，大军在朝堂之上，又有了什么烦心之事吗？爱妃对伐秦一事有什么看法？伐秦之事重大，下妾不懂军政要务，不知道此战中的利弊关系，不敢妄言。秦初乃姻亲之国，但是秦贼却屡犯我国威，如今又灭我八万将士，此仇不报。南平众怒，不顾如何做着国君呢？那大军的意思是，伐秦。谁不想伐秦啊？可如今的楚国，输不起啊。这秦声。大军，这里离月宫不远了。这莫愁姑娘的琴声，果然如同天籁。难怪大军会如此喜欢。不过依下妾看，这莫愁姑娘并非一般的女子。大军若想俘获芳心，可不是一件容易的事。那该怎么办？女人的心思，女人最懂。你有办法。莫愁，拜见娘娘。月事无需多礼。本宫恰好经过这里，听到乐师的琴声，就过来看看乐师。刚才乐师弹奏的，可是《菊颂》？正是。自本宫进宫以来，多次听乐师弹奏起《菊颂》，可是。屈大人这首《菊颂》，本应满是欢喜，怎么听乐师弹奏起来，却甚是悲凉呢？写诗的人，有写诗人的快意；唱诗人，有唱诗人的凄楚。凄楚。妹妹好歹是楚国人，本宫一个齐国弱小女子。独自漂泊在这异国，说起凄楚，你又让本宫情何以堪呢？哎，啊！奴家好不容易到你府上来一趟，你倒好，一脸不高兴。我是怕呀，在本宫那儿你怕，来你府上你也怕。我怕的不是这个，我是怕屈盖跟秦国打仗。如今害死屈伯庸的内幕，楚国还无人知晓。万一屈盖攻秦，张仪再白我一道，哼，那老夫的项上人头，岂不是不保了吗？给张仪送信的那是长田，现在长田已经死了，就算张仪动什么念头，也要有人证物证，不是？嗯，这倒是。更何况，你跟张仪本来就是一个道上的人呢。哼，胡说。张仪他想要的是和氏璧，你。要的是大军的女人，虽然你们两个要的不一样，但都是大军心爱的宝贝。你还说，你们俩不是一个道上的人？你，你还真说得出口。好了，你别担心事情会抖落出来
。就算那个躯盖知道真相，上次可以让躯伯庸消失，这次就不能让躯盖消失吗？娘娘，请用。本宫并无异于这深宫，但是齐王为了要和楚国交好，硬把本宫送到这楚地。如今，我也只能心中暗自思念爹娘。齐王，娘娘的爹娘还健在，可是莫愁的娘。在我很小的时候，就已经离去了。想不到乐师的遭遇也如此之苦。不过现在好了，你如今已经来到楚宫。若是有朝一日能够得到大军的宠爱，你也就苦尽甘来了。娘娘正是何意？莫非乐师不知道大军对你的喜爱？那是大军的事情。乐师是性情爽朗之人，你心中的苦楚，本宫懂。但是又有什么办法呢？亡命难违呀、啊。娘娘，你我二人，不正同是这天涯沦落之人吗？不如，旁若无人的时候，私底下，你唤本宫一声姐姐。本宫，也唤你一声妹妹，你看如何？那既然如此，莫愁，拜见姐姐。妹妹快请起。这个莫愁。我还以为是多厉害的角色呢，娘娘轻松几句话就把他骗得云山雾绕的。你怎么知道，本宫是在骗他呢？屈打司马，为保楚国河山，一生南征北战。为的是楚国的太平，而如今，你们却为了复仇，而置楚国七百年的基业于不顾。哼，名为报国，实为误国害国。楚若对秦开战，正是以楚国疲弱之势，对抗秦国虎狼之徒，以厌战之兵，对抗嗜血之众。如此对战，楚国何以取胜啊？大人，如今朝堂之上，见是攻秦之上。陈大人，你却在大军面前力荐阻止攻秦，岂不是明知不可为，而为之吗？屈家，并无攻秦之胜算，却决意攻秦，这岂不也是明知不可为而为之吗？陈大人，攻秦之时，大军自会逆断。糊涂啊！一群糊涂虫！想为屈大司马报仇，如今也是时候了。屈大司马被杀，如此国耻，怎能不报呢？
恐怕赵大人于公于私都不能坐视不理吧？怕只怕仇没有报，又掀起一阵腥风血雨。让我楚国土地，敢不敢杀？杀！杀！杀！秦人杀我楚国兄弟，敢不敢杀？杀！杀！杀！秦人侮辱我楚国女人，敢不敢杀？杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！今日丞相满面春风，想必有喜事吧？请大王饮下这杯再说。好。田姬送来密报，楚国正准备伐秦。什么？大王之前还想乘胜追击，楚国宣战，不是正合大王心意吗？丞相，你之前不是说现在不能开战吗？臣之前不同意，是因为秦军伐楚，劳师远征。一则粮草运行太远，二则军心容易衰落。现如今形势这么小小一变，就完全不一样。楚军伐秦，劳师远征的是他们，率疲惫之师打我有备之强秦。熊怀这是自找死路。不仅如此，于内，楚国西边的巴蜀和东边的越国必定趁机作乱。如果赵、魏、韩三国再挥师南下的话，楚国亡矣。对，丞相，你所言极是。臣只盼着楚国能早日出兵。哦，臣不怕楚军之快。唯怕楚军之慢，慢则有思，思则有道。万一熊怀回过神来，连齐抗秦，形势就对我大秦不利呀、啊。丞相，所说确有道理。如果齐国和楚国真联起手来，确实是个大麻烦。齐王田辟江这个人，好大喜功。贪图享乐，别说辟疆了，守疆他都困难。大王不必多虑，比臣自会派人去齐国打探虚实，请大王放心。好，那就有劳丞相了。我要攻打秦国，好啊，太好了！田姬这个消息来的正是时候。<笑>是啊，秦楚为战，咱们正好可以趁此时机。对，我们正好借这个机会平定燕国。啊，苏秦的意思是，如今正是我们齐楚联盟共同伐秦的好机会。伐秦，又是伐秦。刚才你在殿外的时候，寡人就担心你又要说什么合纵大计。寡人就不明白了，苏秦啊，苏秦，你这脑袋瓜子里除了伐秦还有什么东西啊？苏秦愚钝，此生唯有一愿，天下太平
，寡人知道。可是就算把秦国灭了，这天下就能太平吗？只要灭了秦国，天下自然就太平了。就算是灭了秦国，那要是楚国、魏国再称雄，又该如何？谁欲称霸天下，我们就联合别国攻谁。照你这么说的话，岂不是一直打下去？大王，今日。秦国虎狼之师四处横行，再不抓住机会联合攻秦，是怕会错失良机啊！何况，秦国自认张仪为相之后，已实力大增。我们若再坐视不理，等秦国灭了楚国以后，我们齐国只怕是要岌岌可危呀、啊！爱卿，你言重了。哎，就算是楚国被灭了，到时候我们也可以联合韩、赵、魏、燕。一起攻打秦国呀！再说了，楚秦两国鹿死谁手还未可知呢。你可别忘了，前几年昭和不还派兵打过我们齐国吗？现在秦楚相争，二虎相斗，我们齐国跟着瞎掺和什么呀？啊！要输了。先生，那可不一定。我再走一步。你一定输儿子，你看，这就是我们楚国的江山。你记住，楚国的江山都是先祖们用鲜血换来的。我们屈家一门，世世代代为国尽忠。父亲希望你长大以后，能够成为一个对楚国有用之人。屈家并无攻秦之手算，却决意攻秦。这岂不也是明知不可为而为之吗？启禀大军，我大楚将士已准备完毕。请大军下令，秦国虎狼之师四处征伐，为祸天下。如今秦人掠我土地，杀我兄弟，犯我国威，此血海深仇，不得不报。你们都是我楚国的勇士，诛灭暴秦，还我楚国四方安宁，还天下一个公道。保家卫国，臣等万死不辞，万死不辞。挺身，徐盖听命。诺将帅，自今日起，由你担当大司马，统领三军，出兵伐秦。来。着左图屈原为军士。
不进去了。大军，臣以为，攻秦之事万万不可。臣为楚国长久之计，奏请大军暂缓伐秦。为何？大军，楚国刚大败于秦国，用兵者士也。秦得势而势长，楚失势而势衰，以颓势而攻盛世。敢问诸位？我楚国的胜算是多少？若再败于秦，我楚国的元气还剩下多少？黄口小儿妄谈用兵，你懂什么？大军，兵者，国之大事也。一男从军，则一家劳力不足；十男从军，则十亩土地荒芜；劳力不足，则土地荒芜，国库亏虚。此事若再败于秦国，楚王之日便不久矣。逆子，前怕狼，后怕虎，能成什么大事？你有何颜面苟活于世？有何颜面见你的父母和兄长？敢问大军，楚国伐秦，是为了赢，还是为了报仇？屈原恳请大军，莫要为屈原一家之仇，累及楚国万千百姓。难道我楚国八万将士就这么白白死了吗？难道你的父母兄长就这么白白死了吗？叔父，你一生从军，应深知用兵者不打无准备之仗。屈爱卿，你今日力主不出兵，是在担心我楚国的兵马粮草不足？非也，此仗要胜，并非依靠兵力，而是其心。如今之事，并非攻秦之事，却是凝聚万民报国之心、众臣效君之心、天下伐秦之心的不遇良机。那看样子，你有良策。臣以为，欲胜秦，必联合天下各国共同讨伐。张仪辗转各国，四处献计，只为以联横而图天下。如今秦国已是天下公敌，唯有联合各国，齐心协力。以合纵而破连横。放眼今日，魏、韩、赵三国各个自危，巴蜀小国自顾不暇。齐、燕两国虽位列七雄之内，但整日莺歌燕舞，不知大敌将至。按如今之势，秦国铁骑纷至沓来，天下诸国怕早晚都是秦国的囊中之物啊！屈左图所言极是啊！如今之计。只有联合各国共御强秦，我楚国七百年基业可保，楚国万里河山可长存。左图所言有理啊，只是天下诸雄要联合，该从何联起？齐国，如果能联齐，当然是好事。只是如何取信于齐国？如今之事。秦国欲吞并天下，为自保，必合纵。屈左图所言似乎不无道理，只是有谁愿担当使其大任呢？大军，屈原身负家仇国恨，愿亲赴齐国，请大军成全。屈原使其求纵，此事关系重大，你速速飞鸽传书给苏相。此次获得这么重要的情报
，娘娘功不可没。来，曲青，此番联旗，你需要带多少人同往？一人，一人。何人有此能耐啊？请问大军，您最爱哪位公子？大军最喜爱的当然是本宫的兰儿了。没听说过世上有人只喜欢小儿子，不喜欢大儿子的。哼，布谷的公子，布谷都喜欢。既然郑娘娘说了，大军更喜欢紫兰公子。那比臣就带紫兰公子一同前往齐国。紫兰年幼，要是带他去，恐怕大军带紫兰公子前往齐国，正显我楚国连齐之城。这可万万使不得。紫兰年幼，若是这次使齐被齐王扣下来做人质，那可怎么办？你刚才不是说大军最喜欢的？就是紫兰公子吗？刚刚大军不是也说了吗？大军的公子，大军都喜欢。何况子恒公子本来就比兰儿年长，这次使其之任，我看还是子恒公子去比较合适。大军，此次使其，正好可以考验一下紫兰公子。是否能够担当重任？那就有劳屈大人，这一路上好好照顾兰儿。兰儿这孩子，一直都跟我唠叨着，想替父王做一些事情。正好，这一次也是给大军分忧的机会。好，此事就这么定了。曲青，自从你教授莫愁乐师以来，他的性情大变，琴也越弹越好，也知道布谷喜欢听什么曲子了。大军，下妾想听香夫人。香夫人。正是，这可是左图大人特意送给本宫的一首诗。啊，这个呀，还是沾了兰儿的光。莫愁乐师，左图大人的香夫人，可能弹奏否？小乔。快去把左图大人送给本宫的香夫人取来。不必了。哦，你也听过这首诗？曲左图的诗，这天下谁没听过呀
向西北处。和我说的，王后和我说的，大军和我说的，现在你也来和我说理。我活在这个世上，不是为了殉你。这个王国已经锁住了我的人，难道还要锁住我的心吗？情真意切，情真意切呀、啊。这是什么？楚国派屈原使旗。与联合对抗我秦国，正是。丞相，到了这个时候，你还如此沉着。如今，秦楚齐三国各自为王。如果齐国和楚国他们真要联盟的话，我们秦国就麻烦大了。恐怕想说服齐王，没有那么容易。此话怎讲？大王，你还记得苏秦？自然记得，他与丞相同列入鬼谷子四大名徒之中，谁人不晓？臣和苏秦奔波于各国多年，苏秦的心思全部都放在合纵之上，为此他也游说了各国多年，至今仍在齐国。大王，苏秦都没有能说动齐王，试问小小一个屈原，他能做到吗？话不可这么说。屈原此人不仅满腹诗才，更是口才了得。万一齐王真的被他说动了，说动，只怕他连见齐王的机会都没有。丞相，你到底有什么计策？臣今日来就是向大王请命，臣要亲自去齐国一趟。你就不怕屈原跟苏秦联手对付你吗？能对付我张仪之人，恐怕还没出现在这个世上。好，寡人就是要听到你这句话。这世上，无人能破过张仪的连横之术。此番去齐国任务只有一个：屈原的人头。谁能拿下屈原的人头，本相赏钱百金。不过，如果失败，你们自己掂量着。丞相放心，我们几个都是丞相从死牢里放出来的。丞相对我文重如山，别说还有省钱，就算是赴汤蹈火，我们也一定完成任务。是。好，但是不可以掉以轻心，只许成功，不许失败。有我们在，这个屈原已经是个死路。走。该轮到我当大军了，给我！你干嘛？给我你！还我！还给我！子豪无礼，敢对布谷造次！来人啊，把他给我拉下去！大军没有这一段啊！今日我才是大军，听我的
，我比你大，一直都是我来当王的。哎，今日不同于往日了，父王派我去使棋，你知道吗？哼，那是让你去送死。父王让我去，是因为他知道，使棋关系重大，只有我才干得了，将来也肯定是让我当王的。哼，你笑什么？屈大人使棋，是为了和齐国联盟。怕齐国不相信我们，才派你做人质。你还想当王？等你活着回来再说吧。哼，你胡说！我胡说！不信，你去问问你娘。你，母妃，兰儿，母妃，你骗人！派我到齐国是为了让我当质子。你听谁说的？子恒都跟我说了，这一去齐国根本就回不来了。什么栽培我，都是骗人的。那你想怎么样？母妃，你去跟父王说，兰儿不去了，让子恒去吧。闭嘴，别在这儿胡说八道。跟我来，母妃，跪下。母妃。母妃，小闺女是不是变了？本宫的国也亡了，家也没了，一个人孤零零的嫁到这楚国，我的生不如死。本宫所有的希望全部都寄托在你身上，我就是希望你能够称王。子恒有王后撑腰。有景颇撑腰，你呢？谁给你撑腰？谁给你撑腰？我有父王，父王给我撑腰。你父王给你撑腰，你若不争气，他凭什么给你撑腰？母妃，母妃，兰儿知道吗？紫兰公子，你看到什么？还能有什么？我楚国的江山呗。没错，你父王也经常带我来这里。他曾立志要走遍天下，看遍天下
，那他自己怎么不去齐国？就是因为他不能前去，所以才派你随我一起去。说的好听，父王派我去齐国出使，其实就是为了让我当质子。我去了，就回不来了。先生，你替我跟父王求求情，我不想去，父王一定会听你的。其实立主，你前去的是我和郑娘娘。好，先生，你和母妃都那么疼我，为什么偏要我去啊？紫兰公子，你现在尚且年幼，但是资质不凡，假以时日，或成大器。那先生还派我去齐国送死。孔老夫子说的四教，还记得吗？子以四教，文、行、忠、信。没错，常有人说，文人多无形。只是先生希望你，不仅能文，更能笃行，为国为民，勇于担当，这才是男子汉大丈夫之所为。给后人。